Uh, this is saya dapat good idea banget uh-huh. atau dapat ini saya ketawa gitu ya. Yang pertama uh, sales ini maksudnya baik dia semangat Asli. dan kebetulan orang ini kayaknya posisinya posisi lumayan tinggi. Oke. Okay. Posisi uh-huh. lumayan tinggi di sebuah perusahaan tapi jujur menurut saya dia tidak menggunakan tekniknya dengan benar. Hmm. Tidak mempunyai kemampuan penjualan yang Welcome back to Coach Antonius Arif YouTube channel sama Coach Arif hari ini. Halo. Kita tadi lagi ada pembahasan sedikit mengenai yes. sesuatu nih mau kita bahas. Sebentar lagi aku bakalan tampilin apa yang akan kita bahas. <laughs> Jadi ini ada satu percakapan antara Coach Arif dengan salah satu orang. Salah satu orang. Yang tidak perlu dikasih siapa. Iya. Kita bisa baca di sini. Dia ngomongnya pagi Pak Antonius jika berkenan mohon bantu untuk di follow LinkedIn kantor saya ya. Untuk apa kata Pak Arif? Terus dia bilang kami bergerak gini 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 gini. Di bidang tertentu. Iya di bidang tertentu. Lalu. Dasar saya like. Like. Tapi kita nggak tahu mau nge like apa. Tujuannya apa saya nggak tahu. Nah yeah. ini maksudnya nanti uh, nanti kan akan ada videonya ya. Yeah, Tadi ada. sudah di sharing videonya ya. Ada capture. Jadi kayak capture. Nah gini hmm. saya mau kasih gambaran. Uh, this is saya dapat good idea banget atau uh-huh. dapat ini saya ketawa gitu ya. Yang pertama. Uh, sales ini maksudnya baik dia semangat Asli. dan kebetulan orang ini kayaknya posisinya posisi lumayan tinggi Oke okay. posisi lumayan tinggi di sebuah perusahaan tapi jujur menurut saya dia tidak menggunakan tekniknya dengan benar hmm. tidak mempunyai kemampuan penjualan yang baik dan okay. sebagainya nah ini cara yang paling penting yang pertama anda harus tahu hmm. perusahaan anda itu bergerak di bidang apa okay. dan targetnya ke siapa Mm-hmm. Kebetulan orang tersebut adalah perusahaan dari IT, IT ya. yang menawarkan sesuatu kepada saya yang jelas-jelas produknya saya nggak butuh. Wah. Nah kan ini lucu ya. Tiba-tiba langsung like. Langsung suruh saya melike mereka, <laughs> iya. suruh mengunjungi website mereka, mm-hmm. langsung melike mereka. Saya cuma nanya untuk apa saya mengelike mereka. Saya tanya dong, untuk apa? Saya tanya gitu. Dia bilang, ya nggak apa-apa, siapa tahu Anda punya teman-teman yang bisa membantu referensi. Pertanyaan menarik buat saya, keuntungan buat saya apa? <laughs> Iya. Ya, ini bukan saya hitung-hitungan, mm-hmm. tapi ini yang terjadi di dunia masyarakat yang pada umumnya. Mm-hmm. Buat apa kita melike sesuatu yang kita nggak tahu? Manfaatnya untuk sama kita. dong kayak orang contoh suka minta like di Instagram. Iya. Yang nggak tote nggak kenal, tote bilang like saya dong. Nah, saya juga bingung kenapa saya harus like dia gitu loh. Iya, saya mau ikut ini nih, jangan di like tiba-tiba. Ah, ah, ah. <laughs> nah gini, ini bukan masalah sombong atau bukan, ah. tapi masalah adalah bagaimana cara menarik orang perhatian mm-hmm. supaya orang itu mau. langsung langsung oke okay, tertarik tanpa disuruh ah, jadi yang pertama yang paling penting adalah pahami dulu mm-hmm. siapa target market anda audiensnya siapa audiensnya okay. jadi target marketnya siapa mm-hmm. itu dulu yang penting ya. nah kalau sudah tahu target market mm-hmm. kedua kemudian bikin sales letter mm-hmm. atau bikin satu kata yang menarik perhatian seperti video sebelumnya okay, okay. jadi menarik perhatian yeah. intinya adalah Saya walaupun saya trainer, mm-hmm. saya seorang coach, walaupun itu perusahaan IT, mm-hmm. sebenarnya bisa menarik perhatian saya. Bisa banget. Gimana? Tahu ada yang kebayang nggak? Uh, bi- uh, ada nih, uh, Pak. Uh, untuk misalkan kelemahannya apa ya, trainer ya? Pak, Bapak pernah nggak menemukan kesulitan dalam tren? Bisa. Uh. Tapi bisa juga dengan cara lain. Wah. Misalkan saya bukan target market, Wah. tapi dia tahu saya network yang luas, hmm. dia bisa ngomong, Bapak, saya dari perusahaan ini, Pak. Hmm. Nah, kebetulan, Pak, kami bergerak di bidang ini. Ya. Saya mau nanya sama Bapak, Bapak punya nggak klien-klien yang seperti ini? Okay. Nah, kalau Bapak punya klien-klien yang seperti ini, mungkin kita bisa kerjasama bareng loh, Pak, untuk memba- kerjasama bareng, Pak, supaya kerjasama bareng yang juga pasti menguntungkan untuk Bapak. Oke. Okay. Kalau ngomong kayak gitu apa yang saya? Apa tuh? Oh iya iya iya, iya. boleh boleh boleh. Apa itu? Apa tuh? Betul enggak? Nah, artinya dia tidak cukup bisa menarik perhatian saya. Saya cuma nanya, Pak silakan Bapak kunjungin website saya dan silakan like. Saya cuma nanya untuk apa? Dia nggak memperkenalkan juga ya? Tidak, eh, tadi kan udah baca kan, dan, dan teman-teman pasti udah lihat juga. Iya. Karena nggak menjelaskan apa-apa, memperkenalkan diri juga kagak. Iya. Tote ujuk-ujuk datang langsung suruh like. Langsung dikasih link. Langsung dikasih link. Terus buat apa? Saya tanya. Dia bilang kalau punya teman. Uh, mungkin bisa ngebantu loh terus apa keuntungan buat saya nggak dipas juga kan jadi kita tuh mesti ada pikiran kalau kasto orang lain itu orang yang males ya betul ya, karena dia males kita harus jabarin dulu di awal betul gitu. klik, klik, klik. nah ini yang kata Iren tadi ya jadi ketika kamu melakukan sesuatu anda harus asumsikan bahwa seluruh customer anda 
malas iya. atau target market anda malas mm -mm. jadi saking malas anda harus membuat kemudahan kemudahan pada dia iya. pertanyaannya untung masih saya jawab apa tuh A ada apa itu ada apa? nah kalau saya nggak mau jawab bisa nggak eh, bisa bisa aja. bisa juga nah artinya kegagalan anda melakukan sending satu mm. kali membuat anda fail oke okay. nah kebetulan juga belakang ini ada juga yang kirim saya lagi loh Kayak gitu lagi. Ada juga, tapi beda lagi. Hmm. Dia bilang dia English trainer. Oke. Okay. English trainer di sebuah perusahaan untuk melakukan konversasional dan sebagainya. Hmm. Saya cuma dia cuma bilang mungkin anda punya network atau anda sendiri yang punya problem berkaitan dengan English trainer. Hmm. Tapi dia tidak menyebutkan tantangan yang terjadi. Nah tadi yang seperti bilang, kalau video yang sebelumnya menarik perhatian ada tantangan apa yang terjadi sih sebagai seorang trainer. Hmm. Nah itu yang mereka nggak ngomong. Sebenarnya okay. bukan berarti saya nggak butuh seorang English trainer atau untuk tim saya. Yeah. Tapi pada saat dia ngomong itu dia tidak menyebutkan apa-apa dan saya nggak tahu dan kemudian saya delete aja. Jadi nggak membang kita tidak melihat value apa yang kita butuh. Betul, ya, bukan ya. berarti saya nggak butuh loh. Iya, saya jelas itu. butuh, saya butuh. Uh -huh. Hanya pada saat itu saya lagi kepikiran yang lain dan saya nggak ingat kalau saya butuh itu. Hmm, betul. Dan saya delete. Coba kalau dia mau ngomong, misalkan mereka perhatian dia bilang gini, e, Bapak pernah nggak punya problem dengan kayak kondisi kayak gini-gini dan Bapak punya begini tapi tim Bapak seperti ini kondisinya seperti hmm. itu. Okay. Nah, kalau Bapak tertarik, yuk kita diskusi lebih lanjut. Nah, itu pasti akan membuat saya tertarik tuh. Karena jujur, saya tuh nggak ingat kondisi itu saya lagi butuh. <laughs> ya kan? Karena Kebetulan kan Iren tahu ya bahwa kami kita juga lagi membutuhkan seorang pengajar untuk bahasa Inggris kan ya, untuk tim-tim kita ya. Yeah. Nah, tapi pertanyaan yang menarik adalah ketika dia ngirim, saya nggak merasa butuh, saya delete tuh. Hmm, karena tidak menar ada tidak ada menarik perhatiannya ya? Ini. Tidak menarik perhatian saya. Jadi kalau memang gitu artinya apa? Kenapa? Karena mereka tidak tahu apa yang dibutuhkan oleh customer. Iya, betul. Jadi kegagalan seorang sales bukan dia udah usaha, tapi cara usahanya salah, salah besar. Oke. Okay. Ya, wajar ya, salah besar kalau mereka belajar dengan orang yang tidak pas dan tepat, maka hasilnya salah juga, betul nggak? Oh, betul, ya. ya, betul, betul. Nah, jadi sebenarnya ketika mau menarik perhatian, mm -hmm. kata kunci pertama, baik mau dipakai di WhatsApp, baik mau di uh, chatting, okay. telepon, uh, telepon. Telepon bisa ya? Telepon bisa banget, telepon juga bisa, mm -hmm. atau apapun adalah bagaimana cara menarik perhatian. Okay. Kalau Anda nggak bisa menarik perhatian, maka kemungkinannya besar gagal. Nah, saat kita mengirim, berarti kita harus pastikan itu pas dan tepat ya? Pas dan tepat. Hmm. Jadi kalau nggak pas tepat, pasti hasil juga nggak tepat, apalagi kalau juga belajar kepada orang yang tidak pas dan tepat. Uh, iya betul, mungkin ada lagi kan sih mau Enggak, itu saja yang mau saya ini. sampaikan karena saya tergoda banget dengan tulisan itu, uh -uh. karena maksud saya eh, jangan sampai kita melakukan konyolan, kesalahan yang hakik, yang normal biasa dan akhirnya membuat hasilnya tidak jadi bagus. Iya betul, harusnya kalian udah bisa closingin dia, ternyata nggak jadi. Nggak jadi deh, mm -mm. omset hilang deh, iya. bye bye kan gitu. Uh, iya. Oke deh kalau gitu Watch, mungkin itu dulu untuk episode kali ini. Jangan lupa di subscribe yang belum subscribe, di like, dan juga di komen. Kalau misalkan ada pertanyaan boleh komen di bawah. Dan akhir kata saya Iren. Dan saya Kos Antonio Sarif. Mohon jemput terima kasih, sukses buat Anda dan salam performan. Bye-bye.